ఎక్సర్సైజ్ త్రీలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే రాయిట్ ద నెంబర్స్ యూజింగ్ కామాస్ కింది నెంబర్స్ని కామాస్ ఉపయోగించి రాయండి అని చెప్తున్నాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం కామాస్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం కామాస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే ప్లేస్ వాల్యూస్ని సపరేట్ చేయడానికి మనకి ప్లేస్ వాల్యూస్ అనేవి కొన్ని ఉన్నాయి అవి ఏంటి అంటే వన్స్ టెన్స్ హండ్రెడ్స్ థౌజండ్స్ వీటిని ప్లేస్ వాల్యూస్ అంటాం తెలుగులో అయితే ఒకట్లు పదులు వందలు వేలు వీటిని స్థానాలు అంటాం వీటిని సపరేట్ చేయడానికి ఈ కామాస్ అనేది ఉపయోగిస్తాం మరి అట్లా కామాస్ ఉపయోగించి ప్లేస్ ప్లేస్ వాల్యూస్ని సపరేట్ చేయడం వల్ల మనకు యూజ్ ఏంటి అంటే ఒక నెంబర్ని చూడగానే ఎనీ నెంబర్ ఒక బిగ్ నెంబర్ని చూడగానే చదవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది గుర్తుపట్టడానికి కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అది ఎలా అంటే మనం ఒక్కొక్కటి ఎగ్జాంపుల్తో చూద్దాం ఫస్ట్ నేను ఒక నెంబర్ని తీసుకుంటున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నెంబర్ అనేది చాలా బిగ్ నెంబర్ ఒకవేళ స్మాల్ నెంబర్ అంటే మనం జస్ట్ ఒక టూ డిజిట్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఎయిట్ టూ నైన్ అనేది ఉందనుకోండి ఎయిటీ నైన్ అని టక్కు అని చెప్పేస్తాం కానీ ఈ నెంబర్ని చూస్తే చాలా బిగ్ నెంబర్ ఇందులో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయంటే నైన్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి ఈ నైన్ డిజిట్స్ ఉందంటే అది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఒక త్రీ డిజిట్స్ ఉందంటే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనేది ముందు తెలుసుకోవాలి దానికోసం నేను ఒక చార్ట్ తీసుకుంటున్నాను ఇందులో ఏం చేస్తానంటే నేను కొన్ని ప్లేస్ వాల్యూస్ అని ఇచ్చాను ఒక్కొక్క ప్లేస్ వాల్యూలో నెంబర్ ఎన్ని డిజిట్స్ ఉంటాయి ఓకే దాన్ని గుర్తుపట్టడం ఎలా అని ఈ చార్ట్ ద్వారా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ ప్లేస్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి వన్స్ టెన్స్ హండ్రెడ్స్ దీని తర్వాత థౌజండ్స్ టెన్ థౌజండ్స్ ఈ థౌజండ్ అనేది ఇందులో ఉంది దీంట్లో ఉంది కానీ ఇది ఏంటి అంటే వన్ థౌజండ్ ఇది ఏంటి అంటే టెన్ థౌజండ్ ఈ రెండింటిని ఏంటి అంటే ఇవి థౌజండ్స్ అనేది ఒక గ్రూప్ ఇక్కడ పైన చూసారా థౌజండ్స్ అని ఉంది ఆ థౌజండ్స్ అని టూ పార్ట్స్ వైజ్ చేస్తాడు టెన్ థౌజండ్ థౌజండ్ అంటే ఈ థౌజండ్స్ అనేది ఒక గ్రూప్ ఓకే ఈ థౌజండ్స్కి ముందు వెనకాల మనం ఒక కామాన్ని ఉపయోగించాలి అలా ఉపయోగించడం వల్ల అవి థౌజండ్స్ అనేది మనకు అర్థమవుతుంది అంటే ఫస్ట్ మనకి ఒక కామా వచ్చింది అంటే ఇక్కడ చూడండి త్రీ డిజిట్ హండ్రెడ్లో త్రీ డిజిట్ ఉంది ఓకే హండ్రెడ్స్లో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉంటాయంటే త్రీ ఉంటాయి దాంట్లో ఎక్కడ కూడా కామా అనేది లేదు అంటే మనం హండ్రెడ్ వరకు కామా యూజ్ చేయకుండా ఈజీగా చదువుతాం అలాగే ఇక్కడ థౌజండ్కి వచ్చేటప్పటికి ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ ఈ ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్లో వన్ అనేది థౌజండ్ దాని పక్కన కామా అనేది తీసుకున్నాను ఈ కామా ఎందుకు తీసుకున్నాను అంటే ఫస్ట్ కామా ఈ ఫస్ట్ కామాకి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్నవి థౌజండ్స్ రైట్ సైడ్లో ఉన్నవి హండ్రెడ్స్ ఇలా గుర్తుపట్టడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది చదవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఈ కామా యూజ్ చేయడం వల్ల అంటే ఈ ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ కాబట్టి ఓకే మనం ఈజీగా గుర్తుపట్టగలుగుతున్నాం ఒకవేళ కామా లేకుండా చదవచ్చు కానీ ఇలాగే పెరుగుతూ పోతే ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నెంబర్ని తీసుకుంటే ఇందులో థౌజండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ల్యాక్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి క్రోడ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే మనము ఇట్లా కౌంట్ చేసుకుంటూ రావాలి వన్స్ టెన్స్ హండ్రెడ్స్ థౌజండ్స్ అని కానీ మనకి ఇక్కడ చూడగానే గుర్తుపట్టాలి అంటే ఇక్కడ కామా చూజ్ చేస్తే ఏంటి అంటే మనకి ఏది థౌజండ్ ఏది ల్యాక్స్ ఏది క్రోడ్స్ అనేది తెలుస్తుంది అయితే మరి థౌజండ్స్లో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే ఫైవ్ డిజిట్ వరకు థౌజండ్స్ ఈ ఫోర్ ఫైవ్ అనేది థౌజండ్స్లో వస్తుంది నెక్స్ట్ అలాగే ల్యాక్స్ ల్యాక్స్కి వెళ్తే కూడా దీన్ని టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశారు టెన్ ల్యాక్స్ అండ్ ల్యాక్స్ ఓకే అంటే ల్యాక్స్ కూడా టూ డిజిట్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా క్రోర్స్ ఈ క్రోర్స్ని కూడా టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తాడు టెన్ క్రోర్ అండ్ క్రోర్ ఈ విధంగా డివైడ్ చేసి అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే క్రోర్స్కి ఒక కామా ల్యాక్స్కి ఒక కామా థౌజండ్స్కి ఒక కామా ఇలా కామాస్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం అలా యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి యూజ్ ఏంటి అంటే మనం జస్ట్ కామాస్ చెక్ చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ క్రోర్స్లో ఎయిట్ డిజిట్ నెంబర్ ఉంది ఈ ఎయిట్ డిజిట్ నెంబర్ ఉంటే దీంట్లో ఎన్ని కామాస్ ఉన్నాయి త్రీ కామాస్ ఉన్నాయి త్రీ కామాస్కి లెఫ్ట్ సైడ్లో వన్ అనేది ఉంది ఓకే త్రీ కామాస్ కంటే ముందు వన్ ఉంది కాబట్టి అది ఏంటి క్రోర్ ఇన్ కేస్ టూ కామాసే ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి ఈ ల్యాక్లో టూ కామాసే ఉన్నాయి టూ కామాస్కి టూ కామాస్ ఉన్నాయంటే ఆ కామాకి లెఫ్ట్ సైడ్లో సమ్ నెంబర్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ వన్ అనేది ఉంది ఈ వన్ అనేది ఏంటి ల్యాక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింగిల్ కామా ఓకే ఇక్కడ సింగిల్ కామా మాత్రమే ఉంది ఈ సింగిల్ కామా అంటే అది ల్యాక్తో స్టార్ట్ అయింది ఈ సింగిల్ కామాకి లెఫ్ట్ సైడ్లో వన్ డిజిట్ ఉంది కాబట్టి ఈ థౌజండ్ టూ డిజిట్స్ ఉంటే టెన్ థౌజండ్స్ అలాగే టూ కామాస్ టూ కామాస్కి లెఫ్ట్
ఈ విధంగా కామాస్ యూజ్ చే కామాస్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏవి క్రోడ్స్ ఏవి ల్యాక్స్ ఏవి థౌజండ్స్ అవి ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది గుర్తుపట్టడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అయితే మనం ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ని కామాస్ పెట్టి రాస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇందులో త్రీ కామాస్ ఉన్నాయి త్రీ కామాస్కి లెఫ్ట్ సైడ్లో టూ డిజిట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇదేంటి టెన్ క్రోడ్స్ స్టార్ట్ అయినాయి ఇప్పుడు మనం ఈజీగా చదివేస్తాం ట్వెల్వ్ క్రోడ్స్ థర్టీ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ నైన్ ఇన్ కేసు మనకి కామాస్ లేకపోతే ఇందులో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయనేది కౌంట్ చేసుకోవాలి లేదా వన్స్ టెన్స్ హండ్రెడ్స్ థౌజండ్స్ టెన్ థౌజండ్స్ ల్యాక్స్ టెన్ ల్యాక్స్ క్రోర్ టెన్ క్రోర్ అని ఇలా చదువుతూ పోవాలి అప్పుడు మాత్రమే మనకు తెలుస్తుంది అది అయితే అలా తెలిసినాక కూడా మనం మధ్యలో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాయస్ ఉంటుంది కానీ ఈ కామాస్ ఉండడం వల్ల ఏంటి అంటే ప్రతి టూ డిజిట్కి ఒకసారి కామా ఉంది లాస్ట్లో త్రీ డిజిట్స్ ఉన్నాయి దీనివల్ల ఏంటి అంటే ఒక నెంబర్ని ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది దాన్ని ఎలా చదవాలనేది గుర్తుపడడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అదేవిధంగా మీరు ఒక నెంబర్స్ని రాస్తున్నప్పుడు కూడా ఈ క్రోడ్స్కి ల్యాక్స్కి థౌజండ్స్కి కామాస్ అనేది కంపల్సరీ యూజ్ చేయండి నెక్స్ట్ మనము ఎక్సర్సైజ్ త్రీలోకి వెళ్తే అందులో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూస్తే మనకి ఇక్కడ కొన్ని నెంబర్స్ ఇచ్చాడు ఒక నెంబర్ ఇచ్చాడు అందులో కొన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు వీటికి కామాస్ అనేది మనం యూజ్ చేయాలి అయితే కామాస్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాము ఓకే క్రోడ్స్కి ల్యాక్స్కి థౌజండ్స్కి కానీ ఇందులో క్రోడ్స్ ఏంటి ల్యాక్స్ ఏంటి థౌజండ్స్ ఏంటి అనేది మనకు తెలియదు కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్ళాలి రాస్తున్నప్పుడు మాత్రము లెఫ్ట్ టు రైట్ రాస్తాము ఈ కామాస్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు మాత్రము లెఫ్ట్ రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్కి కౌంట్ చేయాలి సో మనం ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కౌంట్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ త్రీ డిజిట్స్ అనేది హండ్రెడ్ అంటే సిక్స్ అనేది ఈ ఫైవ్ అనేది థౌజండ్ కాబట్టి ఈ ఫైవ్కి సిక్స్ మధ్యన ఒక కామా యూజ్ చేస్తాం ఓకే థౌజండ్స్ అనేది టూ టూ డిజిట్స్ ఉంటాయి కదా అంటే ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ అనేది ఏంటి థౌజండ్స్ దాని తర్వాత నేను ఇక్కడ టూ దగ్గర ఒక కామా యూజ్ చేస్తే అది టూ అనేది ల్యాక్ అవుతుంది ఈ వన్ అనేది కూడా టెన్ ల్యాక్ అవుతుంది అంటే ట్వెల్వ్ ల్యాక్ మళ్ళీ నేను ఈ వన్కి ఈ వన్కి మధ్యన ఒక కామా యూజ్ చేస్తాను అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది వన్ క్రోర్ ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ అదేవిధంగా సెకండ్ ప్రాబ్లం సెకండ్ ప్రాబ్లం కూడా సేమ్ ఇలా మీరు ఈ సైడ్ నుంచి చదువుతూ కామర్స్ పెడుతూ రండి అప్పుడు మనకి అది వాల్యూ అనేది వస్తుంది ఓకే ఇలా ఫస్ట్ త్రీ డిజిట్ తర్వాత టూ డిజిట్ తర్వాత టూ డిజిట్స్ ఈ విధంగా కామర్స్ పెడుతూ అన్ని సేమ్ ప్రతి ప్రాబ్లం కూడా అంతే సో ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సేమ్ అంతే అనమాట కామర్స్ అనేది ఈ విధంగా యూజ్ చేయాలి ఫస్ట్ త్రీ నెంబర్స్ తర్వాత టూ నెంబర్స్ తర్వాత టూ నెంబర్స్ లాస్ట్కి ఎన్ని మిగిలితే అన్ని ఈ విధంగా కామర్స్ అనేది యూజ్ చేయాలి ఇదే ఎక్సర్సైజ్ త్రీలో మనం సెకండ్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళినట్టయితే రైట్ ద నెంబర్స్ ఇన్ వర్డ్స్ ఓకే కింద కొన్ని నెంబర్స్ ఇచ్చాము ఆ నెంబర్స్ని వర్డ్స్ అంటే అక్షరాలలో రాయండి అంటుండు ఇన్ వర్డ్స్ ఓకే అక్షరాలలో రాయండి అంటుండు అయితే మనం వర్డ్స్లో రాయాలి అంటే మనం ఫస్ట్ అనేది ఆ వర్డ్స్ ఎలా రాయాలి అనేది మనకు తెలియాలి అయితే ఈ వర్డ్స్లో మనం ఏం నేర్చుకోవాలి మరి ఈ నెంబర్స్ అనేది ఇన్ఫినిట్ సిరీస్ కదా అనంతం కదా రాస్తూపోతే ఎంతైనా రాయచ్చు కదా మరి ఈ వర్డ్స్ ఎంత నేర్చుకోవాలి అంటే వర్డ్స్లో ఇంత అంత నేర్చుకోవాలని ఏం లేదు ఏం నేర్చుకోవాలనేది నేను చెప్తాను మీరు దీన్ని జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి వర్డ్స్లో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ వన్ టు టెన్ ఒకటి నుండి పది వరకు మనకు రాయడానికి రాయాలి ఈ వన్ టు టెన్ తర్వాత నెక్స్ట్ మనం నేర్చుకోవాల్సింది లెవెన్ టు నైన్టీన్ ఓకే అంటే తెలుగులో పదకొండు నుంచి ఇరవై వరకు వీటి స్పెల్లింగ్స్ కూడా నేర్చుకోవాలి అంటే ఇక్కడ టోటల్గా ఏంటి అంటే వన్ టు ట్వంటీ వరకు కంటిన్యూస్గా ప్రతి ఒక్క నెంబర్ స్పెల్లింగ్ అనేది మనం నేర్చుకోవాలి దీని తర్వాత మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఎయిటీ నైంటీ అంటే మధ్యలో ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఉంటాయి కదా వద్దా అంటే అవసరం లేదు ఓకే ఇవి నేర్చుకుంటే వచ్చినట్టే ఈ ట్వంటీ వరకు వన్ టు ట్వంటీ వరకు కంటిన్యూస్గా నేర్చుకోండి నేర్చుకున్న తర్వాత ఈ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఈ వర్షలో రాయడం వదిలేసేయండి వదిలేసి మీరు ఏం చేస్తారంటే థర్టీ థర్టీ తర్వాత ఓన్లీ ఫార్టీ మళ్ళీ థర్టీ వన్ థర్టీ టూ కూడా అవసరం లేదు అట్లా ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఎయిటీ నైంటీ దీని తర్వాత హండ్రెడ్ థౌజండ్ ల్య
మనకు ఒక నెంబర్ ఇచ్చి దాన్ని వర్డ్స్లో రాయమంటే అక్షరాలలో రాయమంటే జస్ట్ ఈ వర్డ్స్ ఈ పదాలుగా మీరు నేర్చుకున్నట్టయితే మీకు ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా దానికి మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు కాబట్టి వీటిని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి మీరు ఒకవేళ వీటిని రాసుకోవడానికి వీడియో అనేది మీకు ఎందుకంటే వీడియో అనేది కంటిన్యూ వెళ్ళిపోతుంది వీటిని రాసుకోవడానికి మీకు టైం సరిపోకపోతే మీకు ఇందులో వీడియోలో ఫాస్ట్ బటన్ అనేది కింద కనిపిస్తుంటుంది దానిపైన ఒకసారి క్లిక్ చేయండి ఆ ఫాస్ట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసేస్తే వీడియో అనేది ఆగుతుంది అప్పుడు వీటన్నింటిని రాసుకోండి రాసుకున్న తర్వాత వీడియో అనేది కంటిన్యూ చేయండి ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్లోకి వెళ్తే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు అంటే థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని ఇచ్చాడు థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని ఇచ్చాడు సో ఈ థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్ రాయాలి అంటే మనకి థర్టీ స్పెల్లింగ్ రావాలి ఫోర్ స్పెల్లింగ్ రావాలి థౌజండ్ స్పెల్లింగ్ రావాలి నేను ఇంతకుముందు కొన్ని వర్డ్స్ చెప్పాను ఆ వర్డ్స్లో ఇది కంపల్సరీ ఉంటుంది అనమాట థర్టీ ఉంటుంది ఫోర్ ఉంటుంది థౌజండ్ తర్వాత ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ స్పెల్లింగ్ రావాలి ఫైవ్ స్పెల్లింగ్ రావాలి ఇవి వస్తే ఈ నెంబర్ని టకటక ఈజీగా అనేది రాయచ్చు అది రాస్తే ఇలా ఉంటుంది థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇందులో ఉన్న ప్రతి వర్డ్ కూడా నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన వర్డ్స్లో ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్ తర్వాత హండ్రెడ్ అనేది మనం రాయలేదు మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెంబర్స్ నుంచి వర్డ్స్లోకి రాస్తున్నప్పుడు జీరో ఉంది అంటే దాన్ని రాయాల్సిన అవసరం లేదు అదే ఒకవేళ వర్డ్స్ నుంచి నెంబర్స్లోకి రాసినప్పుడు ఈ వర్డ్స్లో మనకి హండ్రెడ్ ఏదైనా ఇవ్వకపోతే ప్లేస్ వ్యాల్యూ ఇవ్వకపోతే అక్కడ జీరో పెట్టుకోవాలి నెంబర్స్లోకి రాసినప్పుడు ఇది బాగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనకి నెంబర్ నుంచి వర్డ్లో రాయమన్నప్పుడు జీరో ఉంటే మనం వర్డ్స్లో రాయాల్సిన అవసరం లేదు అదే మనకు వర్డ్స్ ఇచ్చి నెంబర్స్ రాయమంటే ఈ వర్డ్స్లో లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఆ లేకపోయిన ప్లేస్ వ్యాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని జీరోగా మనం తీసుకోవాలి అప్పుడే అవి నెంబర్ అనేది మనం రాసిన నెంబర్ అనేది కరెక్ట్ లేకపోతే మనం రాసిన నెంబర్ అనేది రాంగ్ ఓకే ఇది బాగా గుర్తుంచుకోండి అదేవిధంగా మనం సెకండ్ ప్రాబ్లమ్కి వెళ్తే ఓకే సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ ఏమి ఇచ్చాడు అంటే సెవెన్ ల్యాక్స్ నైన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ ఓకే దీంట్లో కూడా మీకు సెవెన్ ల్యాక్ నైన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ ఓకే ఈ వర్డ్స్ అనేది నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన దాంట్లో ఉంటాయి ఆ వర్డ్స్ మీరు నేర్చుకున్నట్టయితే దాన్ని ఈ విధంగా మీరు రాయగలరు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా థర్డ్ ప్రాబ్లం థర్డ్ ప్రాబ్లం కూడా అంతే ఈ ఇందులో ఉన్న ప్రతి వర్డ్ అనేది ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన దాంట్లో ఉంటాయి ఆ వర్డ్స్ మీకు వస్తే దాన్ని ఈ విధంగా మీరు రాయగలరు దీంట్లో ఏమి ఇచ్చాడు ఫార్టీ సెవెన్ క్రోర్స్ సిక్స్టీ ల్యాక్స్ ఓకే థౌజండ్స్ ఏం లేవు త్రీ హండ్రెడ్ సెవెంటీన్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం యాజ్ ఈజ్గా ఆ వర్డ్స్ అనేది ఈ విధంగా రాయగలిగితే సిక్స్ క్రోర్స్ ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ సెవెన్ థౌజండ్ అంటే నేను ఏం చెప్తున్నానంటే నేను ఇంతకుముందు ఏవైతే కొన్ని వర్డ్స్ చెప్పానో ఆ వర్డ్స్ నేర్చుకుంటే ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా కానీ ఆ నెంబర్ని మీరు వర్డ్స్లో రాయగలరు నెక్స్ట్ మనం థర్డ్ క్వశ్చన్కి వెళ్తే దాంట్లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏమి ఇచ్చాడంటే రైట్ ద నెంబర్స్ ఇన్ ఫిగర్స్ అయితే ఇక్కడ ఏం చేయమంటుండు అంటే వర్డ్స్లో ఇచ్చాడు దాన్ని ఫిగర్లోకి మార్చమంటాడు ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసాము నెంబర్స్ ఇస్తే ఫిగర్స్ ఇస్తే వర్డ్స్లోకి రా వర్డ్స్గా రాసాం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే వర్డ్ ఇచ్చాడు దాన్ని ఫిగర్గా చేంజ్ చేయమంటాడు ఓకే ఫిగర్ అంటే నెంబర్ అయితే మనకి ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు దీన్ని చదువుదాం ఫోర్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అయితే ఇలా వర్డ్స్ నుంచి నెంబర్స్ క్రామన్నప్పుడు నేను ఇంతకుముందు ఒక విషయం చెప్పాను ఆ విషయాన్ని అనేది మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి అది ఏంటి అంటే ఇక్కడ కొన్ని వాల్యూస్ అనేది ఇవ్వకపోవచ్చు ఫోర్ ల్యాక్ ఇచ్చాడు ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఇచ్చాడు ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇచ్చాడు ఫోర్ హండ్రెడ్ తర్వాత టెన్స్ వన్స్ అనేది ఉంటాయి ఒకట్లు పదులు అనేవి ఉంటాయి వాటిని ఇవ్వలేదు ఇవ్వలేదు అంటే మనం నెంబర్లోకి రాసినప్పుడు రాయకుండా వదిలేయడం కాదు ఆ ఇవ్వని ప్లేస్లలో జీరోస్ పెట్టాలి కంపల్సరీ పెడితేనే అప్పుడు అది కరెక్ట్ నెంబర్ అవుతుంది లేకపోతే అది ఇంకేది అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఫోర్ ల్యాక్ అంటే ఫోర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అంటే ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ తర్వాత ఫోర్ హండ్రెడ్ అంటే ఫోర్ కానీ ఈ టెన్స్ వన్స్ అనేది లేదు కాబట్టి అక్కడ ఏం చేయాలి జీరోస్ తీసుకోవాలి ఇది మర్చిపోవద్దు ఇంకేస్ థౌజండ్ ఇవ్వకపోయినా అంతే ల్యాక్ ఇవ్వకపోయినా అంతే ఏ వాల్యూ ఇవ్వకపోయినా కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఈ వర్డ్స్లో ఇచ్చినప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే దాంట్లో వన్స్ టెన్స్ హండ్రెడ్స్ థౌజండ్స్ టెన్
అండ్ అక్కడ అయితే జీరో తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ అని ఇచ్చాడు కానీ టూ థౌజండ్ కంటే ముందు టెన్ థౌజండ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఆ టెన్ థౌజండ్ వాల్యూ లేదు కాబట్టి ఆ టెన్ థౌజండ్ ప్లేస్లో జీరో తీసుకోవాలి అండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఓకే సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ కూడా ఓకే అంటే ఇక్కడ మిస్ అయింది ఏంటి అంటే ల్యాక్స్ మిస్ అయింది టెన్ ల్యాక్స్ ఉంది ల్యాక్స్ మిస్ అయింది టెన్ థౌజండ్ మిస్ అయింది థౌజండ్ ఉంది సో ఆ టెన్ థౌజండ్ ప్లేస్లో ల్యాక్ ప్లేస్లో జీరో పెట్టుకుంటే మనం రాసే నెంబర్ అనేది ఇలా ఉంటుంది ఓకే ఇది టెన్ ల్యాక్స్ ఇది ల్యాక్స్ జీరో అనేది ల్యాక్స్ జీరో అనే ల్యాక్స్ ఏం లేదు కాబట్టి సిక్స్టీ ల్యాక్స్ అని డైరెక్ట్ ఇచ్చేది కాబట్టి సిక్స్టీ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ కాబట్టి డైరెక్ట్ టూ తీసుకోదు ఇక్కడ టెన్ థౌజండ్ అనేది ఒక ప్లేస్ వాల్యూ ఉంటుంది ఆ ప్లేస్లో మనం జీరో తీసుకోవాలి అప్పుడే ఆ నెంబర్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది అదేవిధంగా థర్డ్ ప్రాబ్లం దీని ఒకసారి చదవండి టూ క్రోర్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్ ఫోర్టీ సో ఆ స్థితి దాన్ని ఈ విధంగా రాసుకోవాలి 